Tarihin tanıklık ettiği en gizemli seri katil hikayesi yakın bir zaman önce yaşandı. Olayın finali ise insanların kitlenip kaldığı bu kadar da olmaz dediği bir türdendi. Her şey 1993 yılında başladı. Aylardan Mayıs'tı, yer ise Almanya. 62 yaşındaki bir kadın boğularak öldürüldü. Cinayetten sonra polisler uzun bir süre katilin izini sürdü. Ama katil arkasında hiçbir iz bırakmamıştı. O yüzden yakalanamadı. Sadece DNA örnekleri vardı. Örnek dışında hiçbir kanıt ya da görgü tanığı bulunamadı. Ve dava dosyası mecburen takipsizlik nedeniyle kapatıldı. Cinayetten tam 8 yıl sonra esrarengiz bir gelişme yaşandı. Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan 61 yaşındaki bir adam boğularak öldürüldü. Olay 8 yıl önceki cinayetle birebir aynıydı. Polis hemen 1993'te yaşanan cinayetin dosyasını tekrar açtı ve DNA eşleştirmesi yaptı. Sonuç beklenildiği gibiydi. 93'teki cinayeti işleyen katille 2001'deki cinayeti işleyen katil aynı kişilerdi. Katil bir kadındı. Peki ama neden 8 yıl beklemişti? Ve neden aynı tarz bir cinayet daha işlemişti? Polisler ellerindeki sınırlı kanıtlarla iki insanı katleden katili aramaya başladı. Araştırmalar son hız devam ederken aynı yıl içinde bir soygun olayı daha yaşandı. Olay yerinden alınan DNA örnekleri polisi bir kez daha şaşırttı. Çünkü iki kişi öldüren katil bu kez tarz değiştirmiş ve bir soygun gerçekleştirmişti. Olay mahallindeki konteynerda bulunan şırınganın katile ait olduğu anlaşıldı. Polisler bu kanıt sayesinde onun bu soygunda da parmağı olduğunu öğrendi. Katil belki bir grupla hareket etmekteydi, belki de tek başına bir suç makinesiydi. DNA örneklerinin 3 olayda da eşleşmesi polislerin tüm dikkatini bu olaya vermesini sağladı. Polislerin karşısında tam 8 yıldır yakalanamayan ve son bir yılda iki olaya karışan bir kadın vardı. Katilin hedefi yaşlı insanlardı. Kanıt olarak ele geçirilen şırıngaya bakılırsa uyuşturucu da kullanmaktaydı. Belirli bir süre katilden bir haber alınamadı. Ama sonraki yıllarda katilin vukuatları devam etti. 2004 yılında gerçekleştirilen bir soygunda ekipler bir oyuncak silah buldu. Oyuncaktan örnekler toplandı ve inceleme yapıldı. İnceleme sonunda bu örneklerinde katilinkiyle birebir uyuştuğu saptandı. 2006 yılında yine bir soygun gerçekleşti. Zanlı bir taş yardımıyla mağazanın camını kırıp içeriye girdi. Mağazadan binlerce euroluk alışveriş yaptıktan sonra arkasında bariz bir kanıt bırakmadan ortadan kayboldu. Daha sonra taş üzerinde yapılan incelemeler bu olayında aranan katil tarafından gerçekleştirildiğini gösterdi. Yine 2006 yılında bir diş hekimi soyuldu ve olay yerinde aynı katile ait olduğu anlaşılan DNA örnekleri bulundu. Aslında bu olayların bir diğer ilginç kısmı da soygunların farklı ülkelerde gerçekleşmesiydi. Yani ortada bir katil vardı ve Avrupa'daki ülkelerde sürekli suçlar işlemekteydi. Bir gün başka bir ülkedeydi, diğer gün başka bir ülkede. Avusturya, Fransa ve Almanya katilin bulunduğu yerlerdi. 2003 ile 2007 yılları arasında tam 20 araba soygunu gerçekleşti ve hepsinden de alınan örnekler aranan katilin DNA örnekleriyle uyuştu. Katil 25 Nisan 2007'de Almanya'nın Helbron kentinde ortaya çıktı. Polis memuru Michel Kizvete'yi öldürdü. Bu cinayet ona Helbron hayaleti ismini kazandırdı. Artık tüm Avrupa'da Helbron hayaleti ismini aramaktaydı. Bir kadın bu kadar çok yasa dışı suçu yakalanmadan nasıl yapabilmişti? Avrupa'da sürekli araba çalınması, soygunlar ve cinayetler gibi suçlar gerçekleşmeye başladı. Bunların hepsini de gerçekleştiren tek bir insan olduğu için Avrupa bu konuda ortak hareket etme kararı aldı. Bu esrarengiz olay için özel bir takım kuruldu. Uzun araştırmalar sonunda katilin bir profili çıkartıldı ve tüm Avrupa'ya dağıtıldı. Son yıllarda araba soygunlarına yönelen katil, sonraki yıllarda hedefini değiştirdi. 2007-2008 yılları arasında tam 5 farklı el soygununda katilin izleri bulundu. Katil sonraki yıllarda bir kez daha tarz değiştirdi ve şiddet içeren suçlar işlemeye başladı. 
önce şiddete maruz kalıp soyulan bir kadın olayında daha sonra öldürülen bir hemşirenin arabasında yine aynı kadın zanlıya ait izler bulundu. Katil hiç durmadan farklı yerlerde ilginç suçlar işlemeye devam etti. 22 yaşındaki bir Alman gencin ölümünde ve bir polis memuru cinayetinde yine başrol bizim katil oldu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi içinde 3 ceset bulunan bir araba inceleyen polisler yine aynı katilin izlerini buldular. Artık bu olay polislerin canına tak etmişti. Sanki hayalet bir kadın elini kolunu sallaya sallaya suç işleyerek polisle dalga geçmekteydi. Kadın katil 16 yılda 40'tan fazla yasa dışı olay ve tam 6 cinayet işledi. Düğümün çözülmesindeki en kritik nokta görgü tanıklarının verdiği ifadelerle gerçekleşti. Görgü tanıklarının bazıları zanlıyı erkek olarak tanımladı ve emin olduklarını söyledi. DNA örneklerinde zanlı bir kadındı. Olay yerinden alınan örnekler de hep aynı kadını işaret etmekteydi. Yani bir erkek olması imkansızdı. O yüzden görgü tanıklarının bu ifadeleri pek ciddiye alınmadı. Bilim yalan söylemezdi. Yine de bazı uzmanlar daha sonra bu durumdan işkillenip gizli araştırma yapacaktı. Uzun bir süre Avrupa bu olayla çalkalandı. Ortada bir kadın vardı, farklı tarzlarda suçlar işliyordu ve arkasında hiçbir kanıt bırakmıyordu. Üstelik görgü tanıklarına göre zanlı bir erkekti. Aklın sınırlarını zorlayan bu olayın bir çözüme kavuşturulması için 2009 yılında yine bir özel ekip kuruldu. Bu seferki ekip çok daha profesyoneldi ve devlet ekibe çok fazla ekonomik özgürlük sağladı. İlk icraat olarak katili ihbar edenlere 300 bin euro verileceği açıklandı. Daha sonra çalışmalar bu özel ekiple birlikte profesyonel bir şekilde devam etti. 2009 yılının Mart ayında düğümün son halkası da çözüldü. O tarihte Fransa'daki yangında ölen bir adamın kimliğini belirlemek için DNA örnekleri alındı. Adam Fransa'da yaşayan bir sığınmacıydı ve çalıştığı yerde çıkan bir yangında hayatını kaybetmişti. DNA örnekleri analiz edildikten sonra ortaya çıkan sonuç herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Yangında ölen bu adam yaklaşık 16 yıldır aranan kadın katilin ta kendisiydi. Hiç kimse bu olaya bir anlam veremedi. Yıllardır aradıkları katil karşılarındaydı. Uzman ekip durumun sanıldığı gibi olmadığının farkındaydı. O yüzden başka bir sistemle adama tekrardan DNA testi yaptırdı. Merakla beklenilen sonuçlar uzmanların eline geçtiğinde yıllardır esrarı çözülemeyen cinayetler nihayet bir çözüme kavuştu. Uzman polislerin farklı yöntemle yaptırdıkları ikinci DNA testinde sonuç Fransız bir erkek olarak çıkmıştı. Olması gereken de buydu. Yani bu Fransız mülteci adamın aranılan katille hiçbir alakası yoktu. Peki yapılan ilk teste sonuçlar neden farklı çıkmıştı? Böyle bir tesadüfün olması imkansız değil miydi? Uzmanlar olayı araştırdığında çok kötü bir gerçekle karşı karşıya geldiler. Bütün bu açıklanamayan gizemin nedeni Papix'ti. Yani başka bir deyişle DNA örnekleri toplamaya yarayan kulak temizleme çubuklarıydı. Yüksek bir olasılıkla üretildikleri fabrikada çalışan bir kadın yüzünden çubuklar kontaminasyona uğramışlardı. Yani fabrikada çalışan bir kadının DNA'sı bir şekilde kullanılan bütün kulak temizleme çubuklarına bulaşmıştı. Araştırma daha da derine indiğinde bozulmuş bütün DNA malzemelerinin aynı fabrikadan geldiği tespit edildi. Olay daha da derin araştırılınca kadının Avusturya'daki bir üretici firmada çalışan bir işçi olduğu saptandı. Fabrika son derece steril bir ortamda çalıştıklarını suçun kendilerinde olmadığını söyledi. Hatta sözlerine kulak temizleme çubuklarını DNA örneklerini toplama işleminde kullanmak için üretmediklerini de özellikle ekledi. Yani yıllardır bir çözüme kavuşamayan cinayetlerin ve soygunların aynı kadın tarafından işlenildiğini zannedilmesi böylesi basit bir hata yüzünden olmuştu. 16 yılda yaşanan onlarca gizemli olayın nedeni böyle basit bir hataydı. Böyle bir hata yüzünden Avrupa hem maddi hem de manevi yönden gereksiz bir darbe yedi. Olay tarihe Helbron hayaleti ve yüzü olmayan katil isimleriyle geçti.